Sziasztok, Tóth Marcell vagyok, Szolárki Tengeri Kft. ügyvezetője, és régi kollégámmal, Babós Norbival Sziasztok. vagyunk itt egy beszélgetés. Szia Norbi! Szia Marci, köszönöm! Na, ugye te villamosmérnökünk, meg villanyszerelőnk is vagy most már, illetve hát azért a 3000 rendszer telepítése áttételesen Igen. a kezedben van, meg direktben is a kezedben van. Tartó szerkezetekről beszélünk, nem csak a Solarkit by Enerac márkáról, hanem más márkákról is, és szeretnénk bemutatni azokat a tipeket, trükköket, fogásokat, szerelési útmutatót, amit egy kezdő vagy egy haladó cégnek hasznos lehet. Illetve azért egy kicsit sztorizgatunk is, pozitív és negatív irányba is. Jó. Miket hibáztunk, megint javítottunk az elmúlt években. Most már öt éve csináljuk, lakosság és KKV, igen. kicsi, nagy, két és fél kilovattól, Sok több száz kilovattig, igen, azért láttunk már egyecsmást, és megjártuk a hadak útját, mert sokszor saját bőrünkön tanultunk. Úgyhogy nézzük is, hogy, Jó. hogy mik vannak. Kezdjük akkor itt, tehát hogy ezek cserépre, zsinderre, mik ne vannak? E, majdnem itt azt mondanám, hogy mindenféle héjazatra találunk tartószerkezetet, talán ami a legjobban elterjedt és legtöbbet használjuk, az ugye uh -huh. sima, cserepes tetőre a fix kampó. Uh -huh. Ugye itt bele van rakva egy mutatóképpen ez a két csavar, mert ugye a dobozban benne van a csavar is, tehát ugye nem kell Igen. külön venni. És ehhez e... vettünk régen ilyen torxos faszerkezet építő az... csavar. Igen, az állvány csavar. Az ugye ez a 800-as facsavar, az is nagyon jó volt. Azért az masszívabbnak néz az, ki. Az egy fokkal masszívabb, mert ugye ez vékonyabb egy picit, de ő ugyanúgy megfogja. Sőt, vékonyabb szarufával ő jobban fog, mint a vastagabb, mert ugye a vastagabb uh -huh. szét tudja repeszteni a fát. Uh -huh. Ez a vékonyabb meg kisebb valószínűséggel tud olyat okozni benne. Igen. Úgyhogy ő van ugye a legtöbb cserepes tartószerkezethez. Ugye ez egy fix kampó, nem tudunk rajta állítani semmit, csak magának a sinnek a magasságát. Ez mondjuk baromi fontos, tehát hogy ki lehessen szintezni egy hullámzó szarufát, vagy héjazatot. Igen, mert ugye ha ugye? az ember belnéz a tetőbe, síkba, akkor mm -hmm. ugye lehet, hogy nem látszódik mondjuk messziről, de a tetőnek is ugye lehet hullámzása. Igen. És ezt a hullámzást tudjuk ugye ezzel e, kiküszöbölni, hogy maga a sín az egyenesen fog futni rajta, és, és a panelek az... se fognak ugye hullámba követni a tetőt. A szimetriára nagyon igyekszünk mi is figyelni, meg mindenkinek javasoljuk. Persze. E, van. De ennek van egy állítható változata neki, is. Neki van egy állítható verziója. Ez a fajta. Ugye rajta már a magasságot is tudod egyszer állítani. Ugye ez, ezt a részét, ami egy cserépre fölfekszik. Tehát őt tudod állítani, illetve ugyanúgy tudsz még a sinen is állítani, uh -huh. hogy a hullámzás kikerüljük. Ez, talán akkor van ennek igazából haszna, nagyobb haszna, hogyha az ellenlécek vastagabbak a megszokottnál, uh -huh. és ez a táv, ez kevés lenne hozzá, és akkor nem kell alátétezni a csavaroknál, hanem ugye ez az állítható kampóval, akkor egyből meg lehet. Hát néha meg alá teszünk egy kis fa darabot. Egy, igen, egy fa technit, és akkor igazából pont egy ugyanolyan vastagságot, mint az ellenléc, hogy meglegyen az a magasság, hogy ez pont a cserépre fölfeküdjön. Igen. És ez a legtöbb cserépre jó, ugye? Ez azt mondom, hogy esetek 90%-ával tökéletes. Igen. Milyen cserép típusok vannak? Hát van ugye a hagyományos az égetett, az agyag, a beton cserépből is van több fajta, van ez a sík cserép, ugye amihez a másik fajta tetőkampó van. Igen, ezt is mutassuk meg, ez azért hasznos, mert nem tart el. Igen. Ugye nem költözik be, mint én a darázs alá, meg egyáltalán. Hát nem ázik be ott szerintem annyira, de azért nem esztétikában is fontos. Ez azért duplája, triplája. De, de, igen, jóval ára. drágább, mert anyagba ha megfogod, duplálja legalább uh -huh. a súlya, Igen. ahhoz képest. Értem. Tehát amikor tudjuk, azért nem ezt visszük, hát de ez, vannak... Ez megvan az a tipikus, azt hiszem a bromaknak van ugye ez a fajta cserepe, ez a lapos sötét, fekete ja. és lapos négyzetes. Na oda ez tökéletes, mert ugye ez olyan vékony, hogy az alapból vékony cserép alatt simán ki tud uh -huh. jönni, és nem tartja el a kampó a cserepet. Igen. Hozzáteszem, hogy a nagy kereskedésünkben egy komplett portfólió van a tartószerkezetekből, 
és az adatlapokkal, műszaki specifikációkkal meg lehet nézni azt, hogy mit érdemes rakni. Nekünk azért ezt a saját csapataink már kicsi szólták, és a tapasztalat azt mondja, hogy ezzel a legkönnyebb, legegyszerűbb, leggyorsabb Igen. dolgozni. Sok mindent próbáltunk már, úgyhogy ja. ezzel, ezzel a legjobb, és akkor ha megyünk tovább a helyezetokon, akkor ugye eddig csak ugye a cserepesek voltak. A cserepesből ugye van a hótfarkú, uh-huh. ami ugye pont azért is vékonyabb és hosszabb, hogy pont belehessen rakni a sűrűbb létezés közé. Ugye hosszabb magának a, a kinyúló uh-huh. része, hogy a dupla hótfarkúnál is ugye kiérjen a, a cserép alól. Igen. Kétszer, kétszeresen rakott, vagy van, amikor háromszoros, hát nem, hogy igen, igen másra lóg, akkor... ja. Ott a háromszorosnál, ott általában már ugye ezt is egyébként ö, alakítani kell. Leszoktuk flexelni. Mert akkor ugye felét le kell vágni, hogy pont ez a kicsi rész, ami befér még a, uh-huh. az ellenlécek közé, vagy a cseréplécek közé. Akkor van ugye korcolt, tetőre a kis korckampó, uh-huh. itt ugye ha jobban széttekered, akkor őt fogatod rá a korcra, uh-huh. és ugyanígy a tetére jön a sin, ugyanaz a fajta sin, ugye, amit mindenhez tudunk használni. Van... Ez azért elég jó, hogy egy egységes a sin, és igen, ezt 4,4 méteres őt mindegyikben le lehet használni. Van. Igen. Igen. Hogyan szereljük össze a alulról? Vagy oldalról? Őt, ő mind oldalról szeret, ugye a oldalról szerelős. Uh-huh. Eh, hogyha ugye alapból már ezt úgy szoktuk, hogy lenne a földön belerakjuk ezt a kis anyát, uh-huh. és akkor ugye ha most ergo mi nézünk a tetőnek a, a gerince felé, akkor ugye a sin az így jön lefelé. Ide ezt így pont bele lehet pattintani, és akkor ha ráhúzod, akkor ő odaszorítja magát ja. ehhez a recés részéhez, és teljesen jól ott marad. És ugye ezzel a magassággal tudunk állítani, hogy a sin, no. hogy legyen beszintezve. És a sintoldóval meg ugye tesszük össze a, a sintoldó, sineket. meg igen. A sintoldóval ugye ugyanígy erről az oldalról. Ebből elég egyet alkalmazni, vagy nem? Ez kettő kell. Ez, ez egy. Tehát ez oldásonként egy. egyet raksz be, elég, és igen. utána jön megint a következő sin, hogy ugye no. fusson végig. No. De egyébként, ahogy látjuk a katalógusban az eneráknál, Végtelen számú tetőkampó és típus van. Igen. Magyarországi és igazából külföldi viszonyokra is, itt a régióban ezek, ezek szerintem a lefedik a Persze. legelterjedtebb híjazat típusokat. Igen. Van még ugye az álszok csavaros megoldás, azt zsindejre leginkább, vagy mondjuk nagyon meredek lemezre, hogyha nagyon uh-huh. pontosan el lehet találni ugye a szarufákat, akkor ugye ez a, a csavar része megy egyből a szarufába, ugye itt a tömítés utáni rész áll ki a tetőn kívülre, uh-huh. és ugyanígy ugyanaz a profil, mint az összes tetőkampon, ide jön fel ugye a sin, ahhoz rögzítjük, uh-huh. és akkor ez egyből szarufát fog. Igen, le is van egy kis gumigyűrűvel Igen, tömítve. ugye itt húzod rá a gumigyűrűt, és akkor egyből tömíti a, a tetőfelületen. Igen. Illetve még ugye van a nagyon, nagyon gyorsan lehet szerelni, az ugye a mini sínes. Ez most baromi nagy kedvencünk, és eléggé Igen. viszik is a nagykereskedésben is, meg mi is zsindejt, lemez, sokat szerelünk bá- szinte bármilyen lemez, hogyha ugye elég a távolság a két hullám között, hogy ugye uh-huh. nem esik be a hullám közé, mondjuk trapézlemeznél, akkor ugye a mini sín egy nagyon gyors megoldás. Ki is van előre lukasztva. Ki is van előre lukasztva, ugye neki is gyárilag már benne van a dobozban az összes csavar, amivel lehet rögzíteni. Ugye ezek mind rosdamentes, a csavarok önfúróak, tehát nem kell nagyon szórakozni, hogy most hol tudjuk átfúrni. Egyébként a nem átlukasztott részen is simán átvizi a csavar. Uh-huh. Nagyon jól megfogja. Ebből egyébként van hosszabb verziónk, amit vágni kell, az Igen. van, amikor az jó lehet. Um, igen, ugye be, ő 40 de méretre is, vágott, igen, 40 de van belőle ugyanúgy a, majdnem a 3 méter igen. valahogy van, és ott ugye az olyan helyeken jó például, ahol ha mondjuk trapézlemez van, de olyan ritka a közökkel, hogy mondjuk a trapézlemeznek a két hullám teteje között mondjuk van fél méter, egy méter, uh-huh. mert oda ugye ezt nem tudod berakni. Igen. hanem az egybe sint, és akkor... Amit még azért itt nagyon szeretünk, hogy magasított, tehát ez 70 mm. Elfér rajta az optimalizáló. És dupla opti is elfér? Az is. Az is, mert, mert ugye a Solar Edge-nek, a Huawei-nek is van már a nagyobb optia, két Igen. panelre. Igen. Illetve ugye azért a légáramlat, az Persze, jobban nem, nem fül be a panel alatt. És <gül> ugye... Füledbe. Igen. És ami ugye nagyon jó a mini is, meg a hagyományos oldalról szerelhető sinbe is, hogy 
ugyanaz a, a tetején ugye a nútnak a kiképzése, uh-huh. tehát ugyanazzal a köztes végzáróval lehet uh-huh. szerelni mindkettőt. Ugye ő a köztes, Igen. hát ott neki kis anyája van, amit ugye bele tudsz pattintani bárhol a simbe, akár Igen. középről is, mert ugye ha csak sorba rakod a paneleket. És ez bárhány vastagságú panelre jó, tehát régen Igen. azért 30-35 millisek voltak, itt most ezzel nem is kell törődni, Igen. egységes, ő, lefogja. Ő mindegyiket fogja, és ugye a végzáró, az meg hát ott kicsit más a kiképzése, őt meg ugye pont az, Igen. hogy végzáró, hogy a végére tudod behúzni, egyből a végére csak berakod, ugyanúgy fogja a panelt, vastagság nem számít neki, hogy milyen vastag a panel, és ugye ugyanez van a minisinhez is, ugyanúgy jó bele, meg a köztes is. Igen. Beszéljünk még egy kicsit arról, hogy ugye miért választottuk ezt a márkát, illetve most már saját márka név alatt fut SolarKit generák által gyártva. Azért jó sok nagy német márkát is kipróbáltunk, kínaiakat is. Teljesen őszintén a költségcsökkentés és az a jó árérték arány számított, Igen. mert én fogtam Slettert, Esflex, K2, stb. Még nagyon jók. Csak Nagyszerű anyaghasználatuk van, de az az ár, amin mennek, az úgy gondolom, hogy nem feltétlen kifizetődő. Igen. Ez is CE és TÜV tanúsítványa rendelkezik, illetve évtizedes garanciaidőkkel, illetve nyugodt szívvel állíthatjuk, hogy most már sok éves rendszereink is stabilan Igen. tartanak. Igen, és semmivel se rosszabb őket szerelni, mint mondjuk egy K2-s vagy egy Profinesses tartószerkezet, ami lehet, hogy ártó duplája nem tudnak annyival többet, mint a, a zenerákos. Így van, így van. Ettől függetlenül van, amikor mi is azt választjuk. Persze. Lapos tetős megoldásaik is vannak kelet-nyugati és déli tájolással, ezek is Igen. érkeznek be. Jó, milyen extra rendszereket szereltünk ezzel? Emlékszem, hogy volt ilyen rettentően ívelt, volt, uh, duplán rakott hódfarkú cserepülni. Igen. Volt az az olyan tető, ez egy sarokház volt. Aha. A tető... Bevágjuk a képet. Ja, igen. A tetőn nem volt derékszög, hanem Értetlen. ilyen ívbe is hajlott az egész, és ilyen ívbe is meg volt hajtva, tehát mint egy ilyen, nem is tudom, egy, egy Valami tálnak, tálnak az egyik csücske ki lett volna vágva. Igen. És oda és ugye oda, oda, ott nincs mondjuk itt olyan fajta tartó, amit raktunk. Aha de van olyanunk is, amit ugye annyiba különbözik, állítható. meg az még ugye a felülről, szer- vagy alulról szerelhető sinnel volt, uh-huh. hogy ugye ezt a távot is lehetett állítani, meg így is lehetett állítani a sinen. És azért a végeredmény szerintem nem nézett olyan nagyon jól, de az ügyfél már két napelemes céget hazaküldött. Hármat. Hármat. Van, negyed. aki nem vállalta, Igen. és van, akit hazaküldött, leszedett. Igen, volt olyan, hogy, hogy az kiment az egyik cég, Föl, elkezdték fölrakni, másnap mentek, be, hogy befejezik, és mondta az ügyfél, hogy, hogy nyugodtan menjenek haza, mert ő másnapra lesz, de ő maga szedte le a tartószerkezetet, E-extrém. hogy azt ne is folytassák. Igen. Viszont azért mi sem vagyunk tökéletesek, tehát most volt egy elképesztő szélvihar a napokban, egy, egy hónapja körülbelül, Igen. és egy lapos tetős tartószerkezetet nem elég körültekintően raktunk fel. Hát szerencsére nem sérült meg senki, de pár nap elem lerepült. Igen. És hogy, Viszont arra büszke vagyok, hogy szombati nap egy órán belül kint voltunk, azonnal Igen. biztosítottuk a helyszínt, és egy héten belül megerősített rendszerrel, önköltségen újra raktuk az egészet, és több ügyfelünket végighívtuk, illetve régebbi rendszereket is megerősítettünk. Igen. Ez kicsit is megesik. A, kicsit alul lett méretezve a lesúlyozás. Így van, így van. De azt ugye lehet javítani. Igen. Ne, de elég, elég stresszes volt, de aztán megoldottuk. Mikre kell még figyelni tartószerkezetnél? Milyen tipjeid, trükkjeid vannak? Um, van egyfajta cserép, amit régen nem minden esetben úgy telepítettünk, mondjuk ahogy most. Ez a uh-huh. sokan úgy ismerik, hogy körmös cserép, uh-huh. amikor Igen, ugye uh, magának a cserép tetején, meg az alján is van egy ilyen kis körömszerű, ami egymásba akad. Aha. És ugye közé akármilyen kampót raksz be, ha ez a két köröm nem akad össze, akkor irdatlan nagy eltartás lesz a, a két cserép között. És ott mindenképp nagyon érdemes az, hogyha ahova ugye a kampónak ez a része befekszik, ott a cserépnek a tetejét, meg az aljából is uh, kivágni azt a részt, hogy rendesen össze tudjon ölni. El lehet jönni a, a raktárunkba, itt is megfogni mindent, és uh, kipróbálni, hogy hogyan is néz ki, vagy akár telepítéseinkre Fogottam. megmutogatjuk élőben, hogy, uh, hogy hogyan zajlik. Jó, Norbi, köszönöm szépen. Ez, ez a tartószerkezet, ez egy uh, rendkívül... <kül> rendkívül izgalmas témakörünk, Igen. és a nagykereskedésnél ezt sok ügyfelünk viszi, úgyhogy 
Super, köszi. Szélesen, Marci. Köszi.